ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി കെയറിനായിട്ടുള്ള മട്ടൺ സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചീസ് ബട്ടർ ഇതൊന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ലൊരു മാക്രോണി ക്രീമി മാക്രോണി റെസിപ്പിയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഡിന്നർ വിഭവങ്ങളായിട്ടുള്ള നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ചീസും ബട്ടറും ഒന്നും ചേർക്കാത്ത പാസ്തയും അതുപോലെ നമ്മുടെ മട്ടൺ സൂപ്പ് പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി കെയറിനായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മട്ടൺ സൂപ്പും എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മട്ടൺ സൂപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് സാധാരണ മട്ടൺ സൂപ്പ് ക്ലിയർ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമോളം വരുന്ന ആടിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു ആടിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ സൂപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇറച്ചിയുടെ പീസും ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ല് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോണ് മാത്രം എടുത്തിട്ടും സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറച്ച് ഇറച്ചിയുടെ പീസും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഇത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് ഇറച്ചിയുടെ പീസൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് പീസേ ഉള്ളൂ ഇറച്ചിയുടെ പീസ് ബാക്കിയൊക്കെ എല്ലാണ് അപ്പോൾ എല്ല് മാത്രം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത് മൂന്നും വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ആറേഴ് ചെറിയുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടി ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലാണ്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സവാളയുടെ കഷ്ണം എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി കെയറിൻ്റെ ഇതിനൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ലത് ചെറിയുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല അടുപ്പത്തൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ കലത്തിലൊക്കെ ഈ ഒരു സൂപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ തോലോട് കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടുഭാഗം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി വല്ലാണ്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ബേലീവ്സ് കറുവാമ്പട്ടയുടെ ഇല പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ഉലുവ പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ആ പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ അഞ്ച് കപ്പ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കല്ലുപ്പാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് സാധാ ഉപ്പ് ചേർത്താലും മതി കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്നിട്ട് ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലൊരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ വരുന്നവരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് സൂപ്പിനാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ
പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് മാക്രോണിയുടെ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നൊന്നിനോട് തൊടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ വേണം മാക്രോണി കുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇപ്പോഴും വിസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ മാക്രോണിയിലേക്ക് ഈ ക്രീമി മാക്രോണി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി എന്തൊക്കെ ചേരുവ ആവശ്യമില്ല നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കന് കുറച്ച് എലിയില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കന് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ വല് വലിയ പീസാക്കരുത് കുഞ്ഞ് പീസാക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആകെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോയ സോസ് സോയ സോസ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ രണ്ടിലേക്കും കൂടി കേട്ടോ ലൈറ്റ് സോയ സോസ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കണം കേട്ടോ കാരണം സോയ സോസിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടാകും എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേറെ ഒരു മാരിനേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല നല്ല വൈറ്റ് കളറാണ് നമ്മുടെ പാസ്ത വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊടികളൊന്നും വേറെ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മാക്രോണി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം അപ്പം വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മാക്രോണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഓട്ടപ്പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇത് ഒന്നൊന്നിനോട് തൊടാണ്ട് നന്നായിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഓട്ടോപാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനും കോളിഫ്ലവറും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറും ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ട് വേറെ വേറെ വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ചിക്കനിൽ അല്ല ചിക്കനിലല്ല കോളിഫ്ലവറിൽ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കും ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ല അതാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ സൂപ്പ് ഇപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാറ് വിസിൽ വന്നു പ്രഷറൊക്കെ പോയ ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തുറക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണിയും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മട്ടൺ സൂപ്പ് റെഡിയാവും അപ്പോൾ ആ മട്ടൻ്റെ ഇറച്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുള്ളൂ അപ്പോഴേ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ വരുള്ളൂ അതിൽ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മട്ടൻ സൂപ്പ് റെഡിയാകും അപ്പോൾ അതവിടെ ഇരുന്നിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കനും കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി ഒന്നുകൂടെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ചീസും ബട്ടറും ഒന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പാസ്ത റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ടറിന് പകരം ചേർക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താൽ ഇത് നന്നാവില്ല കേട്ടോ വെളിച്
പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പം ലോങ് ലൈഫ് മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് സാധാ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ചേർത്താലും മതിയാകും പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കും വേണം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരു കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു കൈ കൊണ്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് കട്ട പിടിക്കാതെ നോക്കണം വളരെ കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയ ഓൺ ആക്കിയാലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഒന്ന് കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടകൾ ഉടച്ചെടുത്താലും മതിയാവും ഇതുപോലെ വിസ്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്കും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവറും ചിക്കനും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇത് ആദ്യം ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാക്രോണി ചേർക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ആ ചിക്കന് വേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ ഒരു ക്രീമിലേക്ക് പോയിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ക്രീമിന് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാക്രോണി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ള ചീസ് ഇതുപോലെ ക്രീം ചീസാണ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഈ ഒരു ക്രീമി പരുവത്തിൽ നമ്മൾ നിർത്തണം എന്നാലേ നമുക്ക് അത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടിയാകും ആ ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീമി പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ മട്ടൺ സൂപ്പ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ റെഡിയാക്കുന്നത് ക്ലിയർ സൂപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സവോളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഇതിൽ സൂപ്പ് കുടിക്കുമ്പോൾ പെടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചെടുക്കാം ആ ഒരു ക്ലിയർ വെള്ളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഡെലിവറിക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതുപോലെ മട്ടൻ്റെ കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത്ര സിമ്പിളാണ് വള അധികം ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും എടുക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഈ മട്ടനും ബാക്കി ചേരുവകളെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിൽ ആ ഒരു മട്ടൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മട്ടൺ ക്ലിയർ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി പാസ്ത വിളമ്പാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പാസ്ത റെസിപ്പിയാണ് ഇതുപോലെ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമി പാസ്ത ഒക്കെ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചീസും ബട്ടറൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന
പിന്നെ അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ചധികം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാകത്തിനുള്ള കുരുമുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു എരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രം ചേർക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ സൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങനീര് ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മക്കളൊക്കെ കുറേ നേരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സൂപ്പും മാക്രോണിയൊക്കെ കഴിക്കാനും കാരണം ഇതുപോലത്തെ ഡിന്നറൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോറും കറിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് പിന്നെ പിന്നീടാവും പിന്നീടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലേറ്റായിട്ട് ചോറും കറിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഉച്ചത്തേക്ക് ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ചത്തേക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ സൂപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രീമും ചീസും ബട്ടറൊന്നും ചേർക്കാത്ത ഈ ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പാസ്ത റെസിപ്പിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ടും വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് രണ്ട് റെസിപ്പീസും ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്തോ വെയിറ്റ് എടുത്ത് പൊക്കിയതാണ് പൂരെ ഉളുക്കി കിടപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ എനി കിച്ചണിൽ സഹായിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആള് മനഃപൂർവ്വം കെടുക്കണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ മൊബൈലൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കണത് അതെന്താ തലേൻ്റെ അടിയിൽ അത് അത് ഒന്ന് കാണിക്കേ ഒന്ന് കാണിക്കേ അല്ല ബെഡിൽ ബെഡിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാലരമയും ബാലഭൂമിയും ഒക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എണീക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരണം എൻ്റെ സഹായം വേണത്ര ശരിക്കും വയ്യായുണ്ടോ ഏ കിച്ചണിൽ കയറാത്ത ഐഡിയ ആണോ അല്ല ഇത് കൊടുക്കണ്ട ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ലാലല തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോ ഇപ്പഴും ഇന്ന് സഹായിക്കുന്ന കിച്ചണിൽ സഹായിക്കുന്ന ഇക്കണെന്ന് വിചാരിക്കും അത് പറയണ്ടേ എന്നാലും എന്നാലും പറയണ്ടേ അല്ല നാളെ റെഡി ആവോ റിൻമുളു റിനുവിനിപ്പം ഉമ്മാനെ നോക്കണം പപ്പാനെ നോക്കണം മാഷാല്ല അതിൻ്റെ മോളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്കാട ഫ്രണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബെഡിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ട് പോവാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ വേദന കുറയാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടോ വ്ളോഗുമായിട്ടോ വീഡിയോ ആയിട്ടോ ഒക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ